Nos dias anteriores à onipresença da internet, os jogadores perplexos às vezes telefonavam para uma linha de dicas para um pouco de conselho para salvar vidas. Os conselheiros de jogos da Nintendo, em particular, tinham um status quase mítico, e um show que toda criança sonhava em ter. A realidade era menos impressionante, menos glamorosa, mas a versão idealizada, conhecimento enciclopédico de jogos, batetoaz completo com os olhos vendados. Provavelmente possuem um lindo casaco de couro, vive na Gamedec, onde eles servem como reparadores em mundos virtuais. As fantasias infantis que a maioria dos RPS comercializam estão estabelecidas há muito tempo, mas a configuração da Gamedec é uma marca mais moderna de realização de desejos. Você é um jogador que é tão bom em jogos que pode pular entre mundos virtuais resolvendo problemas, resolvendo crimes e ganhando muito dinheiro no processo. É bobo, mas também fundamentado, criando uma teia de temas e crises que parecem muito mais relevantes do que qualquer invasão demoníaca ou alienígena. Uma das primeiras coisas que faço quando acordo no meu apartamento é checar meu hangar no meu simulador espacial favorito e reclamar por não poder comprar uma nova nave. Também está offline para manutenção. Típica. Olho pela janela para os anúncios de drones. Posso deixá-los irritados com a habilidade certa. Triste com minha falta de fundos e bebo um pouco de vodka, que me presenteou com uma marca com a expectativa de mencionar isso nas redes sociais. Contra meu bom senso, selecionei Infotainer como minha primeira profissão, tornando-me famoso na internet. É um sistema intuitivo em que a maneira como você interpreta se reflete nas habilidades que você pode adquirir, mas a ausência de tutoriais e dicas de ferramentas. Os tutoriais ainda estavam sendo adicionados quando comecei, mas agora estão no jogo, significava que eu estava perdendo o crucial contexto. Inclusive durante a criação do personagem, que exigiu algumas reinicializações. Um problema maior, no entanto, é a falta de consistência, com o jogo às vezes fazendo chamadas que são impenetravelmente arbitrárias. Isso é naturalmente um problema para um jogo que divulga sua extrema reatividade. E é imensamente adaptável. Tudo, de casos inteiros a bate-papos incidentais, pode seguir direções muito diferentes, dependendo de relacionamentos passados, profissões e pistas fáceis de perder. E essas são apenas as coisas visíveis, há muita coisa acontecendo em segundo plano. Na maioria das vezes, ele reage de maneiras que fazem sentido, mas às vezes se esforça para manter todos os tópicos dispares juntos. Isso culmina em outras esquisitices, como personagens respondendo a você como se você tivesse dito algo totalmente diferente, ou respostas que estão totalmente ausentes. O ato de realmente resolver o um mistério também é um dos melhores exemplos de design de jogos de aventura. Ao explorar esses reinos virtuais e fazer seu trabalho de detetive, você descobrirá pistas que levarão a uma variedade de deduções possíveis. Você nunca é informado explicitamente se uma pista pode ser totalmente confiável, e você é livre para fazer deduções terríveis sem julgamento. Não é possível encontrar todas as pistas, mas também é impossível ficar preso. Se você não for capaz de resolver uma parte do mistério, ainda terá habilidades que lhe permitirão resolver outras partes e, com sorte, chegar a uma conclusão satisfatória. Às vezes, porém, você pode acabar tendo que escolher uma dedução que sabe que está errada, porque não encontrou mais pistas, mas ainda precisa seguir em frente. O menu de dedução nem sempre é tão livre com contexto quanto poderia ser, tornando mais difícil ver como tudo se encaixa. Pistas importantes e até mesmo as próprias deduções geralmente são acompanhadas apenas por descrições de uma única frase. Com a maioria dos casos ocorrendo em VR, as soluções para os enigmas são bastante exóticas. Você pode hackear pessoas enquanto está conversando com elas, usar seus contatos para lhe dar moeda premium para jogar, ou usar exploits para contornar um obstáculo. Você também pode matar ou ser morto, embora não haja um sistema de combate discreto, e a morte em VR apenas signifique que você reaparece na entrada da área, permitindo que você volte rapidamente a interrogar trolls unicórnios ou desenterrar caixas de saque para subornos. Torna-se efetivamente um jogo diferente. Primeiro, ele coloca você em um MMO onde você só pode realizar algumas ações antes do final do dia, basicamente dando a você um limite de tempo. E o que conta como uma ação? Quem diabo sabe? Gamedec certamente não. Às vezes eles são marcados, às vezes não. E faz de tudo para fazer você queimar as ações, desperdiçando o tempo que poderia ser gasto para desvendar o caso. Esta sessão está cheia de trabalho e tarefas rotineiras, uma replicação de um MMO móvel em vez de uma paródia. Quando me vi em um jogo de caça a dinossauros, fiquei com esperanças, 
mas fiquei lá por 10 minutos, a maioria dos quais foi tomada por sequências de script. Eu tenho que ver um dinossauro. Estava morto. Talvez eu consiga fazer uma autópsia, eu rezei. Sem essa sorte. Assumir casos estranhos como um super detetive de VR é a fantasia sedutora no coração do jogo e o gancho que compensa suas muitas arestas. Então o maior mistério da Gameda é que pode ser porque ela se desvia nessa outra direção. Não ajudou que os bogs me obrigassem a jogar várias sessões da pior parte do Gamedec novamente, embora eles não estejam limitados ao segundo semestre. Existem missões interrompidas, conversas que o prendem em uma caixa de diálogo para sempre, animações que o deixam preso no ar. Personagens com os quais você não pode interagir, mas ainda é instruído a interrogar. Aprendi a salvar rapidamente com frequência. A Gamedec tinha muitas promessas, mas os bugs, as inconsistências e aquele pivô chocante deixam-no apressado e confuso. E é ainda mais decepcionante porque é tão óbvio que há um grande jogo aqui em algum lugar, ele simplesmente não foi finalizado.